ഇനി നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എവല്യൂഷൻ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് എവല്യൂഷണറി ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ലൈഫ് ഫോം ഓൺ എർത്ത് അതിനാണ് നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിസ് പരിണാമം അല്ലേ അതായത് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എർത്തിൽ ഉള്ള ഫ്ലോറയ്ക്കും ഫോണയ്ക്കും ഉള്ള ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പരിണാമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് ഭൂമിയിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എർത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് സ്റ്റാർസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് യൂണിവേഴ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്കൈയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സി ദ സ്റ്റാർസ് ഈ സ്റ്റാർസ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്ന നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഇയറിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് കിലോമീറ്ററിലല്ല പറയുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ആർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ദാറ്റ് ഇൻ കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കിലോമീറ്ററിൽ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരുപാട് പാസ്റ്റിലേക്ക് ആ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ സ്റ്റാർസ് അത് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇപ്പോഴായി നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ അത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ട്രില്യൺസ് ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതിനെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ട്രില്യൺസ് ഓഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെൻ വി സി എ സ്റ്റാർ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വി ആർ പീപ്പിംഗ് ടു അവർ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ പാസ്റ്റിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് ഭൂമിയിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു യുണീക്ക് ഈവന്റ് തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു യുണീക്ക് ഈവന്റ് തന്നെയാണ് ലൈഫിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിന്റെ മുമ്പിൽ എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈനി സ്പോട്ട് മാത്രമാണ് അതായത് ഒരു സ്പെക്ക് സ്പെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈനി സ്പോട്ട് മാത്രമാണ് യൂണിവേഴ്സ് എറൈസ് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്കാണ് അതായത് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആണ് യൂണിവേഴ്സ് അവിടെ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ കുറെ ഹ്യൂജ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് അതായത് യൂണിവേഴ്സ് കംപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഗാലക്സികളാണ് കേട്ടോ ഈ ഗാലക്സീസിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർസും ക്ലൗഡ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് ആണ് ഓരോ ഗാലക്സിയിലും ഉള്ളത് ഇനി യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ സൈസ് വന്നിട്ട് ഒരു സ്പെക്ക് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈനി സ്പോട്ട് മാത്രമാണ് എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സ് അറൈസ് ചെയ്തത് യൂണിവേഴ്സ് അറൈസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബാങ് തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗുലർ ഹ്യൂജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണ് അൺ ഇമാജിബിൾ ഇമാജിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് എക്സ്പ്ലോഷൻ വിത്ത് ബിഗ് ബാങ് സൗണ്ട് അതോടുകൂടി യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയും അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കുറയുകയും ചെയ്തു പതുക്കെ പതുക്കെ ഹൈഡ്രജനും ഹീലിയവും അവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഈ ഗ്യാസ് ഒക്കെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തു അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഗ്യാസ് ഒക്കെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ഗാലക്സീസ് ഫോം ചെയ്തു ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിൽ കാണുന്ന ഗാലക്സീസ് ഫോം ചെയ്തു അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഗാലക്സിയാണ് സോളാർ നെബുല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം ഓഫ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഒരു സോളാർ നെബുല അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം അതിനകത്താണ് എർത്ത് ഉള്ളത് എർത്ത് ഏകദേശം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഫോം ചെയ്തതാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഫോം ചെയ്ത ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറയുന്ന നൂറ് കോടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എർത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ദർ വാസ് നോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എർത്തിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ വാട്ടർ വേപ്പറും മീത്തേനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അമോണിയ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റിലീസ് ചെയ്തത് ആ എർത്തിന് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നുള്ള മോൾട്ടൻ മാസിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്താണ് ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ മീത്തേനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അമോണിയൊക്കെ ഓക്കെ അതേപോലെ യു വി റേസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും എർത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു വി റേസ് നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വാട്ടർ വേപ്പറിനെയൊക്കെ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ആക്ക
4 billion years back ഈ വാട്ടർ മീഡിയത്തിൽ ചില കോമ്പൗണ്ട്സ് തമ്മിൽ അങ്ങും ഇങ്ങും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ലൈഫ് അപ്പിയേർഡ് ഓൺ ദ സർഫസ് എന്നാണ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് ആണ് അപ്പിയർ ചെയ്തത് അതായത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം അല്ല ലൈഫ് ഇനി ഈ ലൈഫ് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കോ ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് ലൈഫ് വന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കോസ്മിക് പാൻസ്പേമിയ തിയറി ആണ് അതായത് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്ന് സ്പോഴ്സ് രൂപേണ ഭൂമിയിലേക്ക് ജീവൻ വരെ ഈ ജീവൻ ഭൂമിയിൽ അതേപോലത്തെ പല ഗ്രഹങ്ങളിലും ഈ സ്പോഴ്സ് എത്തിയും അവിടെ നിന്ന് പുതിയ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാൻസ്പേമിയ പക്ഷെ അത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് പാൻസ്പേമിയ ബട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫേവറേറ്റ് ഐഡിയ ഫോർ സം അസ്ട്രോണമേഴ്സ് നവേഴ്സും നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ സ്പേസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ മൂവീസൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ലൈഫ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തേ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ അസ്ട്രോണമേഴ്സ് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു തിയറി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ജനറേഷൻ വഴിയാണ് ആദ്യം ലൈഫ് ഫോം ചെയ്ത് ഓർത്തിൽ അതായത് ചീഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് ഡി കെയിങ് ആൻഡ് റോട്ടിങ് മാറ്റർ ലൈക്ക് സ്ട്രോ മഡ് എക്സെട്ര അവിടെ നിന്നാണ് ലൈഫ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് പക്ഷെ അത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ബയോജെനസിസ് അത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്തു അത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഫ്രാൻസിസ്കോ റെഡിയും ലസാരോ സ്പാലൻസാനിയും ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് അത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ലൂയിസ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതിനകത്ത് അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെറായിൽ ഫ്ലാസ്കിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റെറായിൽ മീഡിയയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കിൽഡ് ഈസ്റ്റിനെ ഇട്ടപ്പോൾ ദർ വാസ് നോ ഈസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ലൈവ് സെൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഫ്ലാസ്ക് പക്ഷേ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം വെയർ ഏബിൾ ടു എറൈസ് ഫ്രം ദ ഓപ്പൺ ഫ്ലാസ്ക് അതായത് സ്റ്റെറായിൽ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയ ഒക്കെ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് സ്റ്റെ ഹീറ്റ് കിൽഡ് ഇതിനെ ഈസ്റ്റിനെയും ഇട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ലൈഫ് അറൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈഫ് സ്പോഴ്സ് അതായത് ഫംഗസ് ഒക്കെ കോസ്മോപോളിറ്റൻ ആണ് എവിടെയും കാണും അതിൻ്റെ സ്പോഴ്സ് ആ സ്പോഴ്സ് ഏറി കൂടെ വന്ന് അത് ആ ഫ്ലാസ്കിൽ വീണത് കൊണ്ടാണ് ലൈഫ് ഉണ്ടായത് ദാറ്റ് പ്രൂവ് ദ ബയോജെനസിസ് ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ഒക്കെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് സ്വാൻ നെക്ക് ഫ്ലാസ്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്വാൻ നെക്ക് ഫ്ലാസ്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് ഒപ്പാരിൻ ഓഫ് റഷ്യ ആൻഡ് ഹാൽഡൈൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നോൺ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂളിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ആൻഡ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് വാസ് പ്രൊസീഡ് ബൈ കെമിക്കൽ എവല്യൂഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് കെമിക്കൽ എവല്യൂഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്തത് ഇൻഓർഗാനിക് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫോർ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ലൈഫ് ഫോം ലൈഫ് ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് വെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആക്ടിങ് ടുഗദർ ദാറ്റ് മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ബയോ കെമിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ആ ഇൻഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്ത് വലിയ വലിയ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് കാറിനെ പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ലൈഫ് അറൈസ് ചെയ്തതെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എർത്തിന് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും ഓൾക്കാനിക് സ്റ്റോമും റിഡ്യൂസിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതേപോലെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കണ്ടിരുന്ന മീതൈൻ അമോണിയ ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു എവല്യൂഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ എസ് എൽ മില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് സിമിലർ കണ്ടീഷൻ ലബോറട്ടറി സ്കെയിലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ മില്ലർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയാം അവർ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി ക്രിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജിനെ ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലാസ്ക് അത് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലാസ്കിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഹിയർ
സ്പേസിലും ഇതേപോലത്തെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനൊരു പ്രൂഫ് മാതിരിയാണ് മെറ്റിയോറൈറ്റ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന മെറ്റിയോറൈറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വെളിവാകുന്നത് ഓക്കെ അത് ഈ ലിമിറ്റഡ് എവിഡൻസ് കുറെ പേര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കുറെ പേര് റിജക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പക്ഷെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൗ ദ ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് റിപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് മെറ്റാബോളിക് ക്യാപ്സ്യൂൾ വാസ് ഫോംഡ് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് റിപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് മെറ്റാബോളിക് ക്യാപ്സ്യൂൾ ലൈഫ് അറോസ് ചെയ്തതെന്ന് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് നോൺ സെല്ലുലാർ ഫോം ഓഫ് ലൈഫ് കുഡ് ഹാവ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ത്രീ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പോളിസാക്രൈഡ് പോലത്തെ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾ ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനത്തെ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ത്രീ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഫോം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ആ ആ മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോബയോണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദേ ക്യാൻ അണ്ടർഗോ വാട്ട് സേ ദേ ദേ ആർ എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പോളിസാക്രൈഡ് ലിപ്പിഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് എക്സെട്ര അതിന് റിപ്ലിക്കേഷൻ കെപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻ അത് സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു ലിപ്പിഡ് കോട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായി അതിന് നമ്മൾ പ്രോട്ടോസെല്ല് എന്നാ പറയാം അതാണ് ത്രീ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് പ്രോട്ടോബയോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസാക്രൈഡ് പോലത്തെ ചില മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടായി അതേപോലെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്താണ് ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിനൊരു കവറും വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആ കവറിന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ലിപ്പിഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ്ങും വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കോട്ടും വന്നു അതേപോലെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും സറൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പ്രോട്ടോബയോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രോട്ടോബയോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രോട്ടോസെല്ലായിട്ട് മാറി പ്രോട്ടോസെല്ലായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഹാവ് ദ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കെപ്പാസിറ്റി പ്രോട്ടോബയോണ്ടിന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കെപ്പാസിറ്റി ഇല്ല കേട്ടോ ഈ പ്രോട്ടോബയോണ്ട് തന്നെ ഒപ്പാരിൻ ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രൈൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോളിസാക്രൈഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിനെ അവർ വിളിച്ചത് കൊയാ സെർവേറ്റ് എന്നാണ് കൊയാ സെർവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോബയോണ്ട് തന്നെയാണ് വലിയ വലിയ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദ ഇൻഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇനി അതിനൊരു മെമ്പ്രൈനും കിട്ടി ലിപ്പിഡ് മെമ്പ്രൈനും കിട്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇത് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് റീപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റിയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ സെല്ലിന് നമ്മൾ പ്രോട്ടോ സെല്ല് എന്നാണ് വിളിച്ചത് അതായത് അതാണ് സെല്ലായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ആ പ്രോട്ടോ സെല്ല് ത്രീ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഫോം ചെയ്താണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് പ്രോക്യാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ഇവോൾവ് ചെയ്തു രണ്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് പ്രോക്യാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ഇവോൾവ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് പ്രോക്യാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസം ഇവോൾവ് ചെയ്തത് അനേറോബിക് കീമോ ഹെട്രോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അനേറോബിക് കീമോ ഹെട്രോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കീമോ ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നോൺ ഓക്സിജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ഫോം ചെയ്തത് പിന്നെ ഓക്സിജനിക് ബാക്ടീ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക് സൈനോ ബാക്ടീരിയ വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആണ് ഓക്സിജനെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പിന്നെ എയ്റോബിക് ഓർഗാനിസം പിന്നെ വാസ്റ്റായിട്ട് വളരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോസെല്ലിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രോക്യാരിയോട്ട് രണ്ട് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫോം ചെയ്തു മൂന്ന് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രോട്ടോസെല്ല് ഫോം ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി ലൈഫ് ഫോം ചെയ്ത ഫോർ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ത്രീ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൈഫ് വാസ് അപ്പിയേഡ് ലൈഫ് കുഡ് ഹാവ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫോർ ത്രീ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇൻഓർഗാനിക് മോളിക്യൂളിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയും അതിന് പ്രോട്ടോസെല്ല അതായത് എന്താ പറയാ സോറി പ്രോട്ടോ ബയോണ്ട് ഫോമിലായി പോളിസാക്രൈഡ് അതേപോലെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെ ഫോം ചെ
യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ ഓരോ അസംഷൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ഓരോ ഐഡിയാസും അതേപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള പ്രൂഫും അതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്താ നോക്കി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസ് എ തിയറി ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ആണ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷനിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത ഈ തിയറിക്ക് മൂന്ന് കൊണോട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസവും അങ്ങനെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അത് ഒരിക്കലും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഫ്യൂച്ചറിലും ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് കൊണോട്ടേഷൻ തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഉള്ളത് ഓൾഡ് ആയിട്ടാണ് ഭൂമി ഉള്ളത് പക്ഷേ ഈ എല്ലാ ഐഡിയാസും നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ എച്ച് എം എസ് ബീഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ടിൽ ചാൾസ് ഡാർവിൻ ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ അത് ഡിസ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്താ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ലൈഫ് ഫോംസ് അവർ അദ്ദേഹം ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൈഫ് ഫോംസിൻ്റെ പോലത്തെ അതിന് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസൽ റെക്കോർഡ്സും കണ്ടു ആ തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസം അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് കുറെ ഓർഗാനിസംസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റഡ് അതായത് അദ്ദേഹം കണ്ടപ്പോൾ നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഒക്കെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് കുറെ ഓർഗാനിസം എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയ ഓർഗാനിസം ഇന്ന് കാണുന്ന ഓർഗാനിസം തമ്മിൽ ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണുന്നും ഉണ്ട് പക്ഷെ ചില ഓർഗാനിസത്തിന് അവർക്ക് ജീവിതം തുടരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് സെർട്ടൺ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ഓർ സംതിങ് ഈ വേരിയേഷൻ അതായത് ആ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയ ഓർഗാനിസവും ഇന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസവും തമ്മിലുള്ള വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് പല ഓർഗാനിസത്തിനും ആ വേരിയേഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ആ വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ വേരിയേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എനേബിൾ സം ടു സർവൈവ് ബെറ്റർ ഇൻ നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷൻ ലൈക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ഫുഡ് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സെട്ര ഇതിനകത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറൽ കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഒരുപാട് ഫിറ്റ്നസ് മോർ ഫിറ്റഡ് ടുവേഴ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ നാച്ചുറൽ എൻവോൺമെന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ ആ ഓർഗാനിസം കൂടുതൽ ഫിറ്റ്നസ് കാണിക്കുകയും ആ ഓർഗാനിസം കൂടുതൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ പോലത്തെ തന്നെ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ who is who is able to uh, survive better in that particular uh, climatic condition or particular habitat that will be fit in that environment and they will produce more progeny and the other organism they will extinct enna deham paranju idu veendum idinana natural selection nu parayna eto natural selection and that lead to evolution natural selection nature inde change konde undaguna endana drastic effect aanu a population de ullile ചില ഓർഗാനിസത്തിന് നേച്ചറിന്റെ ചേഞ്ച് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേഞ്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം അവർ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സർവൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മറ്റതൊക്കെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല ഓർഗാനിസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്തു ആ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓർഗാനിസം മാത്രം ഇനി ആ ഹാബിറ്റാറ്റിലുള്ളത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി സം മോർ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ ഓസ്പ്രിങ് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു എവല്യൂഷൻ അത് എവല്യൂഷന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതിന് ഇത് വീണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ആൽഫ്രഡ് വാലസ് എ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് അത് മലായ് ആർക്കി പലാഗിയോ ഐലൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അയാളും ഈ സെയിം അദ്ദേഹം ഈ സെയിം കൺക്ലൂഷനിൽ തന്നെയാണ് എത്തിയത് ഓക്കെ ഈ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ലൈഫ് ഫോംസിനും ദാറ്റ് ഷോ സിമിലാരിറ്റീസ്
ബയോളജിക്കൽ പീരീഡ് പിന്നിടുമ്പോൾ ആ ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എർത്തിൽ കുറേ ജിയോളജിക്കൽ പീരീഡിൽ നമുക്ക് എപ്പോക്ക് പീരീഡ് എരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓരോ എപ്പോക്കിലും സോറി എരയിലും പീരീഡിലും എപ്പോക്കിലും നമുക്ക് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസവും ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷനും നേച്ചറിൻ്റെ സെലക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷനും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് സോ ഹിയർ വി വിൽ ജി സി വിച്ച് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എറാസ് പാലിയോസോയിക് എറായിസ് ദർ മീസോസോയിക് എറായിസ് ദർ ആൻഡ് സീനോസോയിക് എറായിസ് ദർ പാലിയോസോയിക് എരയിൽ നാല് പീരീഡാണ് ഉള്ളത് അതായത് പാലിയോ സോറി കരയിൽ കാണുന്ന നാല് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലൂറിയൻ പീരീഡ് ഡിവോണിയൻ പീരീഡ് കാർബോണിഫറസ് പീരീഡ് പെർമിയൻ പീരീഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് പീരീഡ്സ് ആണ് ഈ പാലിയോ സോയി കരയിലുള്ളത് സിലൂറിയൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആ ഒരു പീരീഡിനെയാണ് സിലൂറിയൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവോണിയൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഫോർട്ടി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ അതിനെയാണ് ഡിവോണിയൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പീരീഡ് ഡിവോണിയൻ പീരീഡ് ഏജ് ഓഫ് ഫിഷസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് കാരണം ഫിഷസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പീരീഡിൽ കണ്ടിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാർബോണിഫറസ് പീരീഡ് ആണ് കാർബോണിഫറസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ആ ആ സമയത്ത് ആംഫീബിയൻസ് ആണ് പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് എർത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അത് ഏജ് ഓഫ് ആംഫീബിയൻസ് എന്നും കാർബോണിഫറസ് പീരീഡിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം പെർമിയൻ പീരീഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി ടു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആ പീരീഡിനെ നമ്മൾ പെർമിയൻ പീരീഡ് എന്നാണ് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എര ദാറ്റ് ഈസ് മീസോസോയിക് എര മീസോസോയിക് എര എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽ ആണ് റെപ്റ്റൈലിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ഏജ് ആണ് മീസോസോയിക് എരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കണ്ടിരുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ മീസോസോയിക് എരയിൽ നമുക്ക് ട്രയാസിക് പീരീഡും ജുറാസിക് പീരീഡും ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡും കാണാൻ കഴിയും ട്രയാസിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ടു എയ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ജുറാസിക് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡിലാണ് ഏവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് അതായത് ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡിലാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സീനോസോയിക് പീരീ എര സീനോസോയിക് എരയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം സീനോസോയിക് എരയിലാണ് സീനോസോയിക് എര ഇറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡൻ ഏജ് ഓഫ് മാമൽ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എർത്തിൽ കണ്ടത് സീനോസോയിക് എരയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് മാമൽസ് ആണ് ഈ സീനോസോയി കരയിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടെറിഷറി പീരീഡും കൊട്ടേർണറി പീരീഡും ടെറിഷറി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ അതാണ് ടെറിഷറി പീരീഡ് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദാറ്റ് ഈസ് കോട്ടേർണറി പീരീഡ് ഓക്കെ സോ ടെറിഷറി പീരീഡ് ആൻഡ് കോട്ടേർണറി പീരീഡ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ നൗ ഇഫ് വി സി ദ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പീരീഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസം ഏത് പീരീഡിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോസൽ റെക്കോർഡ് വെച്ച് ഫോസിലിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പീരീഡിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് എപ്പോക്ക് എന്ന് പറയും എപ്പോക്ക് നമ്മൾ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം ടെറിഷറി പീരീഡിലുള്ള കുറേ എപ്പോക്സ് ആണ് ഇയോസിൻ ഒളിഗോസിൻ മയോസിൻ പ്ലിയോസിൻ പ്ലീസ്റ്റോസിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എവിഡൻസസ് ഫോർ ദ എവല്യൂഷൻ വാട്ട് ആർ ദ എവിഡൻസസ് ഫോർ എവല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എവല്യൂഷൻ എവിഡൻസസ് നമുക്ക് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസസും അതേപോലെ കുറേ ഇൻഡയറക്റ്റ് എവിഡൻസസും നമുക്ക് കാണാം ഡയറക്റ്റ് എവി
ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ടെക്നിക് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സെഡിമെൻറ്ററി ലെയർ ഓഫ് ദ റോക്ക് റോക്കിൻ്റെ സെഡിമെൻറ്ററി ലെയറിൻ്റെ ഏജ് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈം ആ ഒരു കാലയളവിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഓർഗാനിസവും ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ എന്ത് തരത്തിലുള്ള എവല്യൂഷൻസ് ആ നടന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി പോയ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഫോസിൽസും ഇന്ന് കാണുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അനാട്ടമി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ക്ലിയർ എവിഡൻസ് വെദർ ദേ ഹാവ് എനി കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയി പോയ ഓർഗാനിസത്തിനും ഇന്ന് കാണുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തെങ്കിലും കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ അതേപോലെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പരിണാമം നടന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടായത് ദീസ് ഓൾ ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡീഡ് ഫ്രം ദീസ് ഫോസിൽ റെക്കോർഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എംബ്രിയോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ എവല്യൂഷൻ എംബ്രിയോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ എവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഏൺസ്റ്റ് ഹെയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അത് ചില ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ചില ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് അതായത് എംബ്രിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബേക്ക് ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ റോ ഓഫ് വെസ്റ്റീഗൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ് വെസ്റ്റീഗൽ ഗിൽസ്ലിറ്റിൻ്റെ ഒരു നിര തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫങ്ഷണലായിട്ടുള്ള ഓർഗനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓൺലി ഇൻ ഫിഷസ് ആണ് ബാക്കി ഒരു വെർട്ടിബ്രേറ്റിൽ നമുക്കിത് ഫങ്ഷണലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് വെൻ it is undergone first uh, sorry uh, complete development complete development nadakkumba ee vestigial uh, sorry ee um, andana uh, gill slit a uh, vestigial gill slit vandu disappear cheyam allengi adu degenerate cheythu povum adu pinne functional aayitt nikkunnilla degenerate cheythu povunnalla that will not be functional and it will not be visible also adu kondu enna namukku parayan pattum ee ella organisms um related aanu pakshe carls von beer nu parayna scientist adu disapprove cheythu adinu kaaranam endha nu cheyale embryos oru ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും എംബ്രിയോ വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഡിസപ്രൂവ് ചെയ്തത് അതെന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷസ് ഫിഷസിന്റെ ഗിൽസ്ലിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗിൽസ്ലിറ്റ് അത് നമ്മുടെ എംബ്രിയോസ് അത് ആ ഫിഷസിൻ്റെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ എംബ്രിയോ സ്റ്റേജിൽ ഈ വെസ്റ്റീഗൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസവും പിന്നെ എംബ്രിയോ സ്റ്റേജ് വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അതേപോലെ വേറെ എംബ്രിയോണിക് എവല്യൂ എംബ്രിയോണിക് എംബ്രിയോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ എവല്യൂഷൻ ആണ് ഫിഷസിൻ്റെ കേസിൽ യങ് ഇൻഡിവിജ്വല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഫിഷസിനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആംഫീബിയൻസിൻ്റെ കേസിൽ വെൻ ദ ടാറ്റ് പോൾ ഫോർമേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഫിഷസ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫിഷസിൽ നിന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂ എവല്യൂഷൻ നടന്നുണ്ടായതാണ് ആംഫീബിയൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹാർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എംബ്രിയോ of amphibians reptiles birds mammals idinte okka heart two chambered aanu then after that later it will become embryonic development in some time amphibians and reptiles and birds and mammals and moonu chamberulla heart aayittu develop cheyum fishes le aa two chambered heart enne nikke illu then again in the uh, birds and mammals it will undergo further development as four chambered heart last embryonic stage le mammals and birds le naalu chamberum amphibians le moonu chamberum fish amphibians and reptiles le moonu chamberum fishes രണ്ട് ചേമ്പറുമാണ് ഹാർട്ടിനുള്ളത് അതും നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതേപോലെ ബയോ കെമിക്കൽ റീക്യാപിറ്റലേഷൻ അതും ഒരു തരം എന്താണ് എംബ്രിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിഷസിന്റെ കേസിൽ അവർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്റ്റ് അമോണിയാണ് അഡൽട്ട് അംഫീബിയൻസിന്റെ കേസിൽ അവർ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂറിയ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ലാർബൽ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാറ്റ്പോളിന്റെ സ്റ്റേജിൽ ദി ആർ ഓൾസോ എലിമിനേറ്റിംഗ് അമോണിയ ആസിഡ് ഫിഷസ് ഫിഷസിനെ പോലെ തന്നെ അവരും അമോണിയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ബേർഡ്സ് സാധാരണ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ എംബ്രിയോ സ്റ്റേജിൽ അത് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അമോണിയ പിന്നീട് അത് യൂറിയയും എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ബേർഡ്സിൽ ടൂത്ത് കാണുന്നത് ടൂത്ത് ബഡ്സ് ടൂത്ത് അല്ല
അതേപോലെ മൊളസ്കും അനലിഡയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആണ് നിയോപിലിന് അനലിഡയും ആർത്തോറോ ആർത്രോപോഡയും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആണ് പെരിപാറ്റസ് അതേപോലെ റെപ്റ്റൈൽസും ബേർഡ്സും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആണ് ആർക്കിയോപ്റ്ററിക്സ് അതുപോലെ നോൺ കോഡേറ്റും കോഡേറ്റും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആണ് ബലാനോഗ്ലോസസ് കാട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസും ബോണി ഫിഷസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആണ് കൈമീറ അതേപോലെ ഫിഷസും ആംഫീബിയൻസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആണ് ലങ് ഫിഷ് അതേപോലെ റെപ്റ്റൈൽസും മാമൽസും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ലിങ്ക് ആണ് പ്ലാറ്റിപ്പസും എഗ്ഗിഡ്നയൊക്കെ ഓക്കെ അതും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു എവിഡൻസ് ഫോർ ദ എവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഫ്രം അറ്റാവിസം അറ്റാവിസം അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്ഷൻ അറ്റാവിസം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊന്നല്ല അതും അഡീഷണലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആ കണക്ഷൻ ലിങ്ക് പറഞ്ഞാൽ പെരിപാറ്റസും നിയോപിലിനെയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെരിപാറ്റസ് ആൻഡ് നിയോപിലിന ആർക്യോപ്റ്ററിക്സും പെരിപാറ്റസ് നിയോപിലിന ആർക്യോപ്റ്ററിക്സ് ഇത് മൂന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി എറ്റാവിസം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊന്നല്ല നമ്മുടെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ബാക്കിലുള്ള പൂർവികേഴ്സ് പൂർവികരിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറേ ജനറേഷൻസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കും ഇൻ ഓൾ ഓഫ് സഡൻ ഇൻ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ജനറേഷൻ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എറ്റാവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സം ടൈം ഇൻ സം ഇൻഡിവിജ്വൽ സച്ച് ക്യാരക്ടർ സഡൻലി അപ്പിയർ വിച്ച് വെർ സപ്പോസ് ടു ബി പ്രസന്റ് ഇൻ തേർഡ് ആൻസിസ്റ്റർ ബട്ട് വെർ ലോസ്റ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് അത് നശിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ജനറേഷൻ അതിനെയാണ് അറ്റാവിസം അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റാവിസം ഈ പറയുന്ന അറ്റാവിസ്റ്റിക് സ്ട്രക്ചർ അത് ആൻസിസ്റ്ററൽ ഹിസ്റ്ററി സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹ്യൂമൻ ബേബി വിത്ത് ടെയിൽ ഹ്യൂമൻ ബേബിയിൽ ടെയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ ലോങ് പോയിന്റഡ് കനൈൻ ടീത്ത് റെപ്രസെന്റ് കാർണിവോറസ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തിക്ക് ആൻഡ് ലാർജ് ബോഡി ഹെയർ റിഫ്ലക്ട് അവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എയ്പ്സ് അതേപോലെ എക്സ്ട്രാ നിപ്പിൾ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പൂർവികരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതായത് സാധാരണ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ കാണാതിരിക്കുകയും കുറെ ജനറേഷനിൽ കാണാതിരിക്കുകയും സഡനായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ചില അറ്റാവിസ്റ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ന വി ക്യാൻ സി സം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആസ് ഹോമോലോഗ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് അനലോഗ് സ്ട്രക്ചർ അതായത് കമ്പാരിറ്റീവ് അനാറ്റമി ആൻഡ് മോർഫോളജി ഷോസ് ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് എമങ് ഓർഗാനിസം അതും എവല്യൂഷണറി സ്റ്റഡിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് സച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ വെർ ഷെയർഡ് ഓർ നോട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഇ സി വെയിൽ ബാറ്റ് ചീറ്റ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇതെല്ലാം സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ബോൺസ് ഓഫ് ഫോർ ലിംസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്നതാണ് അത് അതിന് നീന്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്റ് അതിൻ്റെ ഫോർ ലിംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചിറകായിട്ടാണ് ചീറ്റ അതിൻ്റെ ഫോർ ലിംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ല സ്പീഡിൽ ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ ഫോർ ലിംസ് ഗ്രാസ്പിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫോർ ലിംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഫോർ ലിംസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അതിന്റെ ഒറിജിനും സ്ട്രക്ചറും സിമിലർ ആണ് അതായത് അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫോർ ലിംസിൽ കാണുന്ന ബോൺസ് ഹ്യൂമറസ് റേഡിയസ് അൾന കാർപ്പൽ മെറ്റാ കാർപ്പൽ ഫാലഞ്ചസ് ഇതാണ് എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പൊ അത് ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വിങ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോർ ലിംസ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഈ തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അനാറ്റമിക്കൽ ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ദീസ് ഓൾ ആർ ഡൂയിങ് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടു പെർഫോം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് നീഡ് അവർക്ക് ഡിഫറെന്റ് നീഡ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഒരേ ഓർഗൻ പല തരത്തിൽ എവല്യൂഷൻ നടന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് അണ്ടർ ഗോൺ എവല്യൂഷൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ അതിന് ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്നാ പറയാ ഈ ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ
ഉള്ള ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു ദ ലൈഫ് വാസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഇൻ വാട്ടർ എന്നാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വെള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവികളായിരുന്നിരിക്കാം അത് കരയിലേക്കും അതുപോലെ ഏരിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്കൊക്കെ പോയപ്പോൾ അത് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലിപ്പേഴ്സും വിങ്സും ഫോർ ലിംസും ഒക്കെ ആയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഒറിജിനിറ്റി സെയിം ബട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടു അഡാപ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഡൈവേഴ്സ് എൻറോൺമെൻറ്റ് അതിന് ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ഓർഗാനിസവും ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഹോമോലോഗസ് ഓർഗൻസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് കോമൺ ആൻസിസ്ട്രി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഹോമോലോഗസ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി അതിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റിൻ്റെ ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ അതുപോലെ പ്ലാൻസിലാണെങ്കിൽ തോൺസ് ഓഫ് ദ ബോഗൻ വില്ല ആൻഡ് ടെൻട്രിൽസ് ഓഫ് കുക്കുർബിറ്റ തോൺസ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ടെൻട്രിൽസ് വന്നിട്ട് ക്ലൈമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ടും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോമോലോഗിയാണ് കാരണം ഇത് രണ്ടും സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹോമോലോഗ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഹാസ് ഈ വേൾഡ് ഫോർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ഡിഫൻസിനും ഒന്ന് ക്ലൈമ്പിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ട് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അനലോഗ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒറിജിനും സ്ട്രക്ചറും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അനാട്ടമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും ഒറിജിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഹിയർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ലുക്ക് എ ലൈക്ക് അത് രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഒരേ ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പർ പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ബേർഡ്സ് 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 വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺസും അതുപോലെ ഫെതേഴ്സും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാട്ടമിക്കലി സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടും ഒന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹോമോലോ സോറി അനലോഗ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ഒരേപോലത്തെ ഒരേപോലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അനലോഗ സ്ട്രക്ചർ അത് കൺവെർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പേരും ഏരിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവിക്കുന്ന രണ്ടു പേർക്കും ഫ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടു പേരും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് അതിൻ്റെ ചെറുകുകളായിട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തു അതാണ് കൺവെർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺവെർജൻറ്റ് എവല്യൂഷനിൽ നമ്മളെപ്പോഴും അനലോഗ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും കാണുക കൺവെർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ കോമൺ ആൻസിസ്ട്രീനെ കാണിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷനിൽ നമുക്ക് ഹോമോലോഗ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും ഹോമോലോഗ സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അനലോഗ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഓഫ് ഒക്ടോപ്പസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഐ ഓഫ് മാമൽ മാമൽസിൻ്റെയും ഒക്ടോപ്പസിൻ്റെയും ഐ രണ്ടും വിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിഫൈഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഫ്ലിപ്പേഴ്സ് ഓഫ് പെൻഗിൻ ആൻഡ് ഡോൾഫിനീസ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടും നീന്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ രണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഒറിജിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരേ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് കൺവെർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷനെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി പ്ലാൻസിൻ്റെ കേസിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ അതുപോലെ പൊട്ടറ്റോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് മോഡിഫിക്കേഷനാണ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് രണ്ടും കാണിക്കുന്ന അനലോഗ സ്ട്രക്ചർ ആണ് രണ്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി സം സെയിം സിമിലാരിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ജീൻസ് എന്ന ഓക്കെ അതായത് ബയോ കെമിക്കൽ എവിഡൻസസ് ആണ് അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കോമൺ ആൻസിസ്ട്രി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബയോ കെമിക്കൽ സിമിലാരിറ്റീസിനെയാണ് ബയോ കെമിക്കൽ സിമിലാരിറ്റീസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എയുടെ സിമിലാരിറ്റിയാണ്
അതായത് ഇറ്റ് വാസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് സി ബിഫോർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഒബ്സേർവ് ദാറ്റ് ദർ വെർ മോർ വൈറ്റ് വിങ്ഡ് മോത്ത് ഓൺ ട്രീ ദാറ്റ് ഡാർക്ക് വിങ്ഡ് ഓർ മെലനൈസ്ഡ് മോത്ത് അതായത് ഒരു ട്രീയിൽ ട്രീയുടെ ഒക്കെ ട്രീ ട്രങ്ക്സ് ഒക്കെ വന്ന് ലൈറ്റ് കളറുള്ള ട്രീ ട്രങ്ക്സ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് അവിടെ വന്നിട്ട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വി കുഡ് സി ലൈറ്റ് കളേർഡ് മോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ആൻഡ് ഡാർക്ക് കളർ മോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രീ ട്രങ്ക് ഒക്കെ ലൈറ്റ് കളർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ വൈറ്റ് കളർ മോത്ത് ട്രീ ട്രങ്കിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാണാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് വിൽ ബി കാമോ ഫ്ലാഗ്ഡ് കാമോ ഫ്ലാഗ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കൊണ്ട് അതിന് പ്രഡേറ്റേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുക പ്രഡേറ്റേഴ്സിന് പെട്ടെന്ന് വിസിബിൾ ആവില്ല ലൈറ്റ് കളർ ലൈറ്റ് കളർ ബാർക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ് കളറും മോത്തിരുന്നാൽ സോ ദ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ക്യാച്ച് ദിസ് മോത്ത് പക്ഷേ ഈ മെലാനൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ മോത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി വിസിബിൾ ടു പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻ്റ് ഇൻ ദ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതിന് വൈറ്റ് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇരിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർലി വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിക്ക് ചെയ്ത് പോകും പ്രഡേറ്റേഴ്സ് സോ സ്ലോലി ദ ഡാർക്ക് കളർ മോത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസപ്പിയേർഡ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസപ്പിയേർഡ് വേരിയൻസ് ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ആയി പോകില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ നമ്പർ കുറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്ച്ചർ കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കളേർഡ് മോത്തിനായിരുന്നു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ സോ ദ വൈറ്റ് കളർ മോത്ത് പോപ്പുലേഷൻ വാസ് മോർ ബിക്കോസ് ദ ബിക്കോസ് ദ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ വൈറ്റ് കളർ both because of that contrasting background in 1920s okay i can see we can see the after the development of the industrialization a same area le dark winged moth kududile prominent aayittu kaanan kaanunnathu kaana kaiyyo adinu kaaranam endha nu vechale industrial pollution konde a tree trunk muluvan dark aayittu maari tree trunk muluvan dark aayi maari kaiyyappa a dark mothine മോത്തിൻ്റെ സെയിം കളറായി ട്രീ ട്രങ്കിന് പക്ഷെ വൈറ്റ് കളർ മോത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റ് കളർ മോത്തിന് ഇറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ടു പിക് ബൈ ദ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് സോ ദ വൈറ്റ് കളർ പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ സോ ഹിയർ നേച്ചർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ട് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ക്യാരക്ടർ അല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനോൺ കൊണ്ട് അവിടെ അവിടെ വന്ന ചേഞ്ചസ് ആ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് ഓർഗാനിസ് ആണോ ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഓർഗാനിസത്തിനാണ് കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മെലനൈസ്ഡ് മോത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് കളറുള്ള മോത്തിനാണ് കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കാമോ ഫ്ലേജ് ദം സെൽസ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഒരു രീതിയിൽ ഓർഗാനിസത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഹെർബിസൈഡ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്ര ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് സെലക്റ്റഡ് ആവുന്ന കാണാം അതായത് കുറേ ഹെർബിസൈഡ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ചത്തുപോകും ആ സാധാരണ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് വേരിയേഷൻ കാണിക്കാൻ കഴിവുള്ള സാധാരണ ഓർഗാനിസത്തേക്കാ കുറിച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടറുള്ള ഓർഗാനിസംസ് സർവൈവ് ചെയ്യും അതാണ് ഹെർബിസൈഡ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസ് സർവൈവ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ജീവിക്കാൻ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓർഗാനിസംസ് സർവൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് അവിടെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് ആ ജെനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ നേച്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ജെനി മോർ പ്രോജനി സോറി മോർ പ്രോജനി സോ ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ
ഓക്കെ ഈ നേച്ചറിൽ സ്റ്റോക്കാറ്റിക് പ്രോസസ് സ്റ്റോക്കാറ്റിക് പ്രോസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ചാൻസ് ഇവൻസ് ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ചാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ദ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് യാദൃശ്ചികമായിട്ട് നേച്ചറിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതനുസരിച്ച് ഓർഗാനിസത്തിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്ന ഓർഗാനിസം സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം നേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ചില ഓർഗാനിസത്തിനെ വേരിയൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഫിറ്റായിട്ട് ജീവി ആ പർട്ടിക്കുലർ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീവി these all lead to the evolution purpose because they will show some variation from the ancestors who is not able to cope with that particular habitat ee organisathine adu anusarichu jeevikka pattum ennulla aa oru oru advanced character adana aa nature adine select cheyanulla kaaranam okay is adaptive radiation nammal divergent evolution parnille adum adaptive radiation nammal endana bendanu namukku nokkan keto ee darwin de galapagos island lekulla voyage allengi journey le adeho observe cheyida amazing diversity of creatures undu adayathu kore tarathilulla living organs adhathine adeham kandu adinatha particularly he felt an interest in a particular bird adu oru small black bird ayirunno adine innu vilikkunna darwin finches nanu finch nu parnale chund ാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത് കുറേ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫിഞ്ചസ് ഉള്ള ബേർഡ്സ് അവിടെ ആ ഒരു ഗ്യാലപ്പുകോസ് ഐലൻഡിൽ ഉണ്ട് അത് ഒരേ സെയിം ഐലൻഡിലുള്ള ഫിഞ്ചസ് ആണ് അത് ഒരു ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആൻസസ്റ്ററി എന്നാണ് അവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ബേർഡ് അതായത് ഡാർവിൻ ഫിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബേർഡ് അതൊരു സീഡ് ഈറ്റിംഗ് ബേർഡ് ആയിരുന്നു ഈ സീഡ് ഈറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു സീഡ്സ് മാത്രം തിന്നുന്ന ബേർഡിൻ്റെ ചുണ്ട് വന്ന് വളരെ വളഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഈ തത്തടിയൊക്കെ ചുണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ വളഞ്ഞായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീഡ് ഈറ്റിംഗ് ബേർഡ്സ് സീഡിന് ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ലിമിറ്റിംഗ് ലിമിറ്റഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർന്നു പോകും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് കൂടിക്കൂടി വരും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അതായത് സീഡ്സ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇൻസെക്സിനെയൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്ന് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇൻസെക്സിനെ പിടിച്ചു തിന്ന് ജീവിക്കേണ്ടി വന്ന ബേർഡ്സിന് അത് അങ്ങനെ ഒരു ക്രൈസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സീഡ്സിന് ക്രൈസസ് വന്നപ്പോൾ അവർ ഇൻസെക്റ്റ് തിന്നണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചുണ്ട് കൊണ്ട് അത് ഇൻസെക്റ്റിനെ പിടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചുണ്ടേ തട്ടി ഇൻസെക്റ്റ് തെറിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ അല്ലേ അതേസമയം കുറച്ച് ബീക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് അതിന് കുറച്ച് ഒരുമാതിരി കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും അത് ആ അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരുപാട് വളഞ്ഞ ചുണ്ടുള്ള ഓർഗാനിസം തകസമൊക്കെ പതുക്കെ ചത്തുപോയി കാരണം എന്താ അവർക്ക് ഫുഡ് കിട്ടാതെ ദാറ്റ് ഡൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫുഡ് ഇനി ബാക്കി ഓർഗാനിസംസ് കുറച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുള്ള സോറി ചുണ്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് അവർ ഇൻസെക്റ്റിനെയൊക്കെ തിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്തു സംഭവം അതേപോലെ ആ തരത്തിൽ കുറച്ച് ചുണ്ട് നീണ്ട ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് അവർ തമ്മിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദ ന്യൂ ഓസ്പ്രിങ് ഇറ്റ് വാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഹാവിങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ബീക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസംസ് കൂടുതൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഹിയർ ആ സീഡ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ദർ വാസ് നോ സീഡ് അവിടെ സീഡ് ഇല്ലാതെ വരികയും അവിടെ ഇൻസെക്റ്റിന് തിന്ന് ജീവിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇവരുടെ ബീക്കിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് വന്നു ഈ വേരിയേഷൻസ് അന്നേരം റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് എൻ്റെ ചുണ്ട് നീളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീണ്ടതല്ല ആ വേരിയേഷൻ വന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ വന്ന ഓർഗാനിസംസ് അതായത് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ അല്ല റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓർഗാനിസംസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓർഗാനിസംസിൽ ചുണ്ട് നീണ്ട കുറച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് കർവിനസ് കുറഞ്ഞ ഓർഗാനിസംസ് സർവൈവ് ചെയ്യേ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അവർ ഒരു എന്താ പറയുക സർവൈവൽ ചാൻസ് അവർക്ക് കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബീക്കിൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ജനറ്റിക് നേച്ചറാണ് അപ്പോൾ ആ ജനറ്റിക് നേച്ചർ അതായത് ബീക്കിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനറ്റിക് നേച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവിടെ കുറേ വേരിയേഷൻസ
അവർക്ക് ഉണ്ടായ പുതിയ ഓസ്പ്രിങ് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ വാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ ജനറേഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ദോസ് ഓർഗാനിസം വാസ് ഫിറ്റ് ടു സർവൈവ് ഇൻ ദാറ്റ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻ ദ ഓർഗാനിസം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എനി അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ ഫ്രം ദ നേച്ചർ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് സർവൈവൽ ചാൻസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസം കുറച്ച് വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് അതിന് സർവൈവൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് കേപ്പബിലിറ്റി കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സർവൈവൽ ചാൻസ് വരുന്നത് ആ ഓർഗാനിസം കൂടുതൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി സോറി കൂടുതൽ ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഹാബിറ്റാറ്റ് സോ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫ്രം എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ വെൻ ദ ഓർഗാനിസം ഈസ് മൂവിംഗ് ഓർ റേഡിയേറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ അഡാപ്റ്റേഷൻ സം എവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ദോസ് ഓർഗാനിസം അതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഓർഗാനിസം സർവൈവ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാൾസൂപ്പിയൽ റേഡിയേഷൻസ് ഈ മാൾസൂപ്പിയൽ മാമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് പ്ലാസിൻ്റെയുള്ള മാമൽസ് ആണ് മാൾസൂപ്പിയൽ റേഡിയേഷൻ മാൾസൂപ്പിയലിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്ത് താസ്മാനിയൻ ഉൾഫായിട്ട് ഡെവലപ്പായി ടൈഗർ കാറ്റായിട്ട് മാറി അതേപോലെ തന്നെ ബാൻഡേഡ് ആൻറ്റീറ്ററായിട്ട് മാറി അതേപോലെ മാൾസൂപ്പിയൽ റാറ്റായിട്ട് മാറി ക്യാങ്കരു വോംബാറ്റ് ബാൻഡിക്കൂർ കൊയല മാസൂപ്പിയൽ മോൾ ഷുഗർ സ്ലൈ ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ ഇങ്ങനെ കുറെ ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു ഫ്രം എ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ മാൾസൂപ്പിയൽ ആനിമൽ മാൾസൂപ്പിയൽ ആനിമലിൽ നിന്ന് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഓരോ ഡയറക്ഷനിൽ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോയതാണ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കുറെ വേരിയേഷൻസ് ഉള്ള ഓർഗാനിസം അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യുകയും അവർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫിറ്റ്നസ് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ പുതിയ പുതിയ ഓർഗാനിസംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അവിടെ പുതിയ സ്പീഷിയേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും ഇനി നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാനിൽ ഇതാ ഈ പറയുന്ന അവല്യൂഷൻ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ ദിസ് ടുക് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കുറേ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതാ ഈ പറയുന്ന എവല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഫീസ് പ്ലാസൻഡൽ മാമൽസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും അങ്ങനെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സി പ്ലാസൻഡൽ മാമലിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് മോൾ ആൻറ്റീറ്റർ മൗസ് ലെമർ ഫ്ലൈങ് സ്ക്യൂരൽ ബോബ്യാറ്റ് ഓൾഫ് ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഒരു കോമൺ ആൻസിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കോമൺ ആൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഓർഗൻസ് പലതരത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് ടു ഇവോൾവ് അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് അനുസരിച്ച് അതിന് ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരേ ഓർഗൻസ് തന്നെയാണ് പലതരത്തിൽ ഇവോൾവ് ആയിട്ട് അതിന് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയും അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഡൈവേർജൻ ഡെവല്യൂഷൻ കാണിക്കും ഡൈവേർജൻ ഡെവല്യൂഷൻ ഹോമോലോഗ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കാണിക്കുക അത് കോമൺ ആൻസസ്റ്റർ കാണിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒരു കൺ ഒരു രണ്ട് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ വഴി ഓരോ ഓർഗാനിസം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തെക്കോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ആൻസസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓർഗാനിസവും ഈ തെക്കോട്ട് തന്നെ വരാം അതായത് ഒരേ ഹാബിറ്റാറ്റിലേക്ക് തന്നെ വരാം അതിനെയാണ് കൺവേർജൻ ഡെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻസിസ്റ്ററി എന്ന് ഉള്ള ഓർഗാനിസം ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും അത് വന്നിട്ട് ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺവെർജൻ ഡെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്ലാസൻഡൽ മാമൽസും ഓസ്ട്രേലിയൻ മാൾസൂപ്പിയൽസും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാസൻഡൽ മാമൽസും ഓസ്ട്രേലിയൻ മാൾസൂപ്പിയൽസും രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ് രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായേക്കുന്ന രണ്ട് കോമൺ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഓർഗാനിസവും ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസവും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ആ പർട്ടിക്കുലർ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെവലപ്പിംഗ് സം ഫീച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദെയർ ബോഡി അവരുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ചില ഫീച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് ഒരേ സ്ട്രക്ചറും ഒരേ ഒറിജിനും ഉള്ളതൊന്നായിരിക്കില്ല പക്ഷേ ടു ഡു എ സെയിം
ഒരേ കോമൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കോമൺ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള അല്ല കോമൺ ഒറിജിൻ ഉള്ള ഒരു ഓർഗൻ ആയിരിക്കില്ല രണ്ട് ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ദീസ് ടു ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് ഷോ കൺവെർജൻ ഡെവലൂഷൻ ഇറ്റ് ഷോ അനലോഗ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഷോ കോമൺ ആൻസിസ്ട്രി ഇനി ആൻറ്റീറ്റർ ആൻഡ് നമ്പാറ്റ് ആൻറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക്കൽ മാമലാണ് ഇതും ഒരു ആൻറ്റീറ്റർ തന്നെയാണ് നമ്പാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ബോത്ത് ഹാവ് സ്റ്റിക്കി ടങ് അതിൻ്റെ ടങ് രണ്ടുപേരെയും ടങ് ഇവോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്ന സ്റ്റിക്കി ടങ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ടങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഇതിൻ്റെ ടങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ടങ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റിക്കി ടങ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ടിനും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് ക്യാപ്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൗസ് ആൻഡ് മാഴ്സൂപ്പിയൽ മൗസ് മൗസും മാഴ്സൂപ്പിയൽ മൗസും രണ്ടിനും ബറോവിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് തുരന്നു പോകാനുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത് തുരപ്പെന്ന് അത് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള എവല്യൂഷനാണ് പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സിലാണ് അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവെർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഷോ അനലോഗ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇതാണ് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷനും ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഷോ ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഡൈവേർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഷോ ദ ഹോമോലോഗ സ്ട്രക്ചർ അതേപോലെ ഹോമോലോഗ സ്ട്രക്ചർ ഷോ ദ കോമൺ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി അഡാപ് സി ടു അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ടുഗതർ when we compare it show convergent evolution convergent evolution represent analog structure analog structure there is no common ancestor ini namukku padikkanallathu biological evolution aanu endana biological evolution nu parayana evolution ennu parayunnathu thanne natural selection vadi aanu ennana darwin ivide paranju vechathu alle appo evolution natural selection vadi evolution nadakkuma cellular level il nu mudra namukku evolution kaanan pattum kaaranam endha nu chale oru cell inde ullilulla metabolic capability അനുസരിച്ച് സെല്ലുലാർ ലെവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എവല്യൂഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈ എവല്യൂ ഡാർവിൻ്റെ തിയറി വെച്ച് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദീസ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് കുറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള ഓർഗാനിസം പെട്ടെന്ന് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ കാണിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഈ ഫീസ് രണ്ട് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയയിൽ വളർത്തുകയാണ് അപ്പൊ ആ ആ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയയിൽ വളരാൻ കഴിവുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അവിടെ വളരും ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് സഡൻലി ഇഫ് യു ആർ ചേഞ്ചിങ് ദ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ സം ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സർവൈവ് ഇൻ ദാറ്റ് അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാനിസത്തിന് തന്നെ കുറച്ച് ഓർഗാനിസത്തിന് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് നേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വേരിയേഷൻ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ബാക്കി ഓർഗാനിസത്തിനേക്കാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ രണ്ടാമത് നമ്മൾ മീഡിയ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ കുറേ ഓർഗാനിസം സർവൈവ് ചെയ്യും ബാക്കി ചത്തുപോവുകയും ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചത്തുപോയ ഓർഗാനിസം എ സ്പീഷീസ് എന്നും പിന്നെയും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ഓർഗാനിസം ബി വേരിയൻസ് എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി സ്പീഷീസ് എന്നും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബാക്ടീരിയനെ എയും ബി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ഈ ബി സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ വാട്ട് സേ ഷോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഷോ ബെറ്റർ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ഇറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ദ ബി പോപ്പുലേഷൻ ബി പോപ്പുലേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യും ബി പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർ ഗോ മാക്സിമം ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മോർ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഓൾസോ A is not able to survive there because there is no capability of that particular organism to survive in that new habitat. That is why those organisms will not be selected by nature or the nutrient media. So it will be died soon. There will not be any reproduction. Okay. That is why we say that the fitness of the organism that is based on the characteristics. That is why parents inherit ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് ആ ഫിറ്റ്നസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള എൻവറോൺമെന്റിലും സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും ഹോസ്റ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലും സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദർ ജെനറ്റിക് ക്വാളിറ്റി
വേരിയേഷൻസ് പല തരത്തിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് പല തരത്തിലുള്ള സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസം ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ബിഫോർ ഡാർവിന് മുമ്പ് തന്നെ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാമാർക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഫോംസ് ഹാഡ് ഒക്കേഡ് ബട്ട് ഡ്രിവൻ ബൈ യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്യൂസ് അതായത് ഒരു ഓർഗന്റെ യൂസും ഡിസ്യൂസും അനുസരിച്ചാണ് എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്നാണ് എക്സാമ്പിൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു ജിറാഫ് ഒരുപാട് അതിന്റെ കഴുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതായത് ഏന്തി വലിഞ്ഞ് വലിയ പൊക്കത്തിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ചെടികളൊക്കെ ഇലയൊക്കെ പറിച്ചു തിന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കഴുത്തിന് അത്രയും നീളം വന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും എന്നും അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന അത്രയും ലോങ് നെക്ക് ഉണ്ടായി എന്നും ആണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നോ ബഡി ബിലീവ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് വി നോ ദ ക്യാരക്ടർ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ജീൻ ജീനീസ് ജീനീസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ ഇൻഹെറിട്ടൻ ഫാക്ടർ ആ ഇൻഹെറിട്ടൻ ഫാക്ടറിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന യൂസും ഡിസ്യൂസും കൊണ്ട് നടക്കില്ല എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അതാരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ ഒരു പ്രോസസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണോ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ വേൾഡിൽ ആനിമേറ്റ് ആൻഡ് ഇനാനിമേറ്റ് മാനർ ഇനാനിമേറ്റ് മാറ്റർ രണ്ടും ഒരു എവല്യൂഷൻ ഹിസ്റ്ററി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ വേൾഡിൻ്റെ സ്റ്റോറി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവല്യൂഷൻ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ മേലെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെർട്ടൻ പ്രോസസ്സ് ആ പ്രോസസ്സ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ബയോളജിക്കലി ബട്ട് ഇന്നും അതൊരു അൺനോൺ തിങ് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ക്ലിയർ വെദർ ടു റിഗാർഡ് എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആസ് പ്രോസസ്സ് ഓർ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് എനി പ്രോസസ്സ് ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് ആണോ അതോ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണോ എന്ന് ഇന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും വളരെ ക്ലിയർ ആവാത്ത ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ തോമസ് മാൾത്തേഴ്സ് പോപ്പുലേഷനിൽ ചെയ്ത വർക്ക് ഡാർവിന് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ അത് ചില ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ബേസിലാണ് ആ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാർത്ഥമായ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ എ ഫി സി നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്താണ് ഓർഗാനിസംസ് അതിനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓർഗാനിസംസ് മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിനെ മറ്റ് വച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസ് സർവൈവ് ചെയ്യും ബാക്കി ചത്തുപോകും അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻസ് ആർ സ്റ്റേബിൾ ഇൻ സൈസ് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പോപ്പുലേഷൻസ് സ്റ്റേബിൾ സൈസിലാണ് കാണാറ് സീസണൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അതിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വരിക അതേപോലെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സിൽ ഓരോ പോപ്പുലേഷനിലും ഉള്ള മെമ്പർ വ്യത്യാ മെമ്പേഴ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ അവർ സൂപ്പർഫിഷ്യലിയൊക്കെ സിമിലർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോമ്പോസിഷനിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ വേരിയേഷൻസ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ തിയറട്ടിക്കലി പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വളരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ബാക്റ്റീരിയൽ പോപ്പുലേഷനൊക്കെ അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പക്ഷേ പോപ്പുലേഷൻ സൈസ് കൂടുന്തോറും എന്താവും നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഫോർ സർവൈവൽ അതിങ്ങനെയായിരിക്കും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ കോമ്പീറ്റൻസി അതായത് രണ്ട് ഓർഗാനിസം തമ്മിൽ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടിക്കൂടി വരും അതിനകത്ത് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദ വേരിയേഷൻ ഏത് ഓർഗാനിസത്തിനാണോ വേരിയേഷൻ ഉള്ളത് മറ്റേ ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പുതിയ പ്രോജനീനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വേരിയേഷൻ അത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോജനിയിലേക്ക് സക്സസ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓർഗാനിസം 
അയാളുടെ പ്രിംറോസിലുള്ള വർക്കിന്റെ ബേസിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണെന്നും ആ മ്യൂട്ടേഷൻ ലാർജ് ഡിഫറൻസ് സഡൻലി ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു അതേപോലെ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എവല്യൂഷന് കാരണമാവുകയും അതൊരു മൈനർ വേരിയേഷൻ അല്ല മേജർ വേരിയേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ മ്യൂട്ടേഷൻ റാൻഡം ഡയറക്ഷൻലെസ് വേയിലാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഡാർബിൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രാജുവലായിട്ട് വളരെ പതുക്കെ അതേപോലെ എന്താണ് ഡയറക്ഷണലായിട്ടാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് സോ ഡാർവിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രകാരം ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷനില് ഡയറക്ഷണൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റാൻഡംലെസ് റാൻഡംലെസ് ആയിട്ടല്ലാതെ ഡയറക്ഷണലായിട്ട് വളരെ പതുക്കെ നടക്കുന്ന വേരിയേഷൻ പതുക്കെ നടക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷനാണ് ഈ വേരിയേഷന് കാരണമാവുന്നതെന്നാണ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഹ്യൂഗോ ഡെവറേജ് ഡ്യൂ ടു അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ ദ വേരിയേഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ദ എവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സാൾട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ലാർജ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഓക്കെ സോ ഇനി പോപ്പുലേഷൻ ജനറ്റിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഹാഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹാഡി വെയിൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹാഡി വെയിൻബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്താണ് അതൊരു ആൾജിബ്രായിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി ചെയ്ത പോപ്പുലേഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് അലീലി ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ഫ്രീക്വൻസി എപ്പോഴും എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിനൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ ജനറ്റിക് എക്വിലിബ്രയത്തിൽ ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ അലീലി ഫ്രീക്വൻസി അദ്ദേഹം കൺസിഡർ ചെയ്ത വൺ ആയിട്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി നെയിം ആസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജീൻ എടുത്ത ഈ ജീൻ എടുത്ത അതിന് ക്യാപിറ്റലേ സ്മോളേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അലീലുണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് അലീലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി പിയും ക്യൂവും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എയുടെ ഫ്രീക്വൻസി പിയും ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ എയുടെ ഫ്രീക്വൻസി ക്യൂവും ആണെങ്കിൽ ദ ആൽജിബ്രായിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് എ പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അതായത് പി പ്ലസ് ക്യു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ചെയ്യുന്നത് changed until and unless there is some disturbance in that population population le endengil or disturbance undavathida tholam allele frequency p square plus 2 pq plus q square is equal to 1 aayirikkum ennathu adeham parannu ee allele frequency change avadengi allengi hardy weinberg equilibrium change avadengi there should be some uh, disturbance in that population as gene migration or gene flow gene migration allengi gene flow nu parayna emigration allengi emigration ava മിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് ഓർഗാനിസം മൂവ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ അലീലി അലീലി കോമ്പോസിഷൻ കുറയും അല്ലേ കാരണം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് പോയി അതുപോലെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പുതിയ ജനറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ അത് സെയിം സ്പീഷീസിലുള്ള ഓർഗാനിസം ഒരേ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും വേറൊരു കാരണം ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ആക്സിഡൻ്റൽ ജീൻ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഡൻ ജീൻ ഫ്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ബൈ ചാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതിന് ഞാനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കൂട്ടം പ്ലാന്റ് വളരുന്നതിൻ്റെ ില് ഒരു തരം ബീറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ ബീറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വണ്ട് ഈ വണ്ടിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഡിസൈൻ ഉള്ള വണ്ട് അതായത് നീലയും ബ്ലാക്കും ഒക്കെ കൂടി ഒരു ഡിസൈൻ ഉള്ള ഒരു വണ്ട് ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ വേറൊരു കൂട്ടം പ്ലാന്റ് അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കൂട്ടം പ്ലാന്റ് ഒരു രണ്ട് മൂ
ഈ കാക്കയുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ആ അറിയാതെ കാക്കയുടെ ദേഹത്ത് കയറിപ്പോയ ആ ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബീറ്റിലുണ്ടല്ലോ അത് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ബീറ്റിലുള്ള തോട്ടത്തിലേക്ക് ചാടിപ്പോയി എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്തായി അത് അവിടെ വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡും ബ്ലാക്കും ബ്ലൂവും ബ്ലാക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അടുത്ത ജനറേഷനിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സ്പീഷീസ് ഓർഗാനിസ പക്ഷെ രണ്ട് വെറൈറ്റി ചെയ്യാം അവർക്ക് ഇന്റർബ്രീഡിങ് ചെയ്യാം ഇന്റർബ്രീഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം അത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്ഥലത്തായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ബൈ ചാൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുള്ളൂ സോ ഹിയോ ആ ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് റെഡ് ആൻഡ് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഫ് ദേ അണ്ടർ ഗോ ബ്രീഡിങ് അവർ തമ്മിൽ ബ്രീഡിങ് നടന്നാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ടു അപ്പോൾ എന്തായി അവിടെ ഒരു ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഓർഗാനിസംസ് അതായത് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആൻഡ് ബ്ലാക്കും റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്കും ആ ബ്രീഡിങ്ങിൽ ടേക്ക് പാർട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ ഫൗണ്ടർ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയാം അതിനെ നമ്മൾ ഫൗണ്ടർ സ്പീഷീസ് ഇനി പുതിയൊരു ഓസ്പ്രിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് തരത്തിലാണോ എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണോ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഫൗണ്ടർ സ്പീഷീസും ഫൗണ്ടർ എഫക്റ്റും ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റിൽ കാണുന്നതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈ പറയുന്ന എന്തായാലും അരിലി ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ചേഞ്ച് വരാം മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒന്നും നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റില്ല ഒരുപാട് ഡ്രാസ്റ്റിക് ഒന്നും ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം ചത്തുപോകില്ല സോ ദീസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒക്കറിങ് ഇൻ എ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അത് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലൊക്കെ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് കാണിക്കും അതും ഈ പറയുന്ന ജനറ്റിക് ഈക്വിലിബ്രിയത്തിന് ചേഞ്ച് വരാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഇനി ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് കാണാം ജനറ്റിക് റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്ന ഗ്യാമീൻ ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്താണ് അല്ലേ ജീൻസ് തമ്മിൽ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോൺ സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ഓഫ് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോമിൽ അണ്ടർഗോ റീകോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസിങ് ഓവർ അതും വേരിയേഷന് കാരണമാവും അതേപോലെ അടുത്ത വേരിയേഷന് കാരണമാവുന്ന ഒന്നാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി നേച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസ് അനുസരിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷനിൽ എന്താ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂ ഉള്ള ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയറക്ഷണൽ ചേഞ്ച് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഉള്ള ഓർഗാനിസം മാത്രം കാണുന്ന അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പെരിഫറിയിൽ ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെരിഫറിയിൽ ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഓർഗാനിസംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ഇതിനകത്ത് ഹഡി ബെൻബർഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓർഗാനിസം സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് പോപ്പുലേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ചില ഡിസ് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസത്തിനെ പിടിച്ച് തിന്നുന്ന പ്രൊഡേറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മളെടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് അതായത് വേരിയേഷൻ കാണിക്കാൻ കാരണമ
ഇതിനെയാണ് ഈ പ്രഡേറ്ററിന് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ സൈസുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് മുഴുവൻ പ്രഡേറ്റർ തിന്നുപോകും വലിയ സൈസുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് മുഴുവൻ പ്രഡേറ്റർ തിന്നുപോകും അതേപോലെ വേറൊരു പ്രഡേറ്റർ ഉണ്ട് അതിന് വളരെ സ്മോൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് മാത്രമാണ് തിന്നുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വലിയ ഓർഗാനിസത്തിന് തിന്നുന്ന ബേർഡ്സും ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വളരെ കുഞ്ഞ് ഓർഗാനിസത്തിന് തിന്നുന്ന പുഴുക്കളും ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രഡേറ്റേഴ്സും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് പോപ്പുലേഷനെ അങ്ങനെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ മീഡിയം സൈസുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണാൻ ഈ പറയുന്ന ബേർഡ്സിന് കിട്ടിയില്ല മീഡിയം സൈസുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനും പുഴുവിന് തിന്ന് പോകാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ അതിൻ്റെ മീഡിയം സൈസുള്ള ഓർഗാനിസ അല്ലെ സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വഴി അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പി ക്യു എന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വരിക അവിടെ പി സ്ക്വയറും ക്യു സ്ക്വയറും കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ പി സ്ക്വയർ എന്താണ് ഡോമിനൻറ്റും അതേപോലെ ക്യു സ്ക്വയർ എന്താണ് റിസിസീവും ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറാണ് അതായത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീം എൻഡിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സും ഡിസപ്പിയർ ആയി ഇനി ഈ പീക്ക് എയ്തർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു റൈറ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സൈസ് ഓർഗാനിസത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഗ് സൈസ് ഓർഗാനിസത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഹിയർ ഈ ഈ ഇതിനകത്ത് സ്മോൾ സൈസ് ഓർഗാനിസം മാത്രം സെലക്റ്റഡ് ആവുക എന്നിരിക്കട്ടെ അതൊരു ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ ആണ് അതായത് മീഡിയം സൈസ് ഓർഗാനിസവും വലിയ ബിഗ് ഓർഗാനിസവും ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു സർവൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഈ എന്താണ് വെരി സ്മോൾ സൈസ് ഓർഗാനിസം വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സീ ബൈ ദ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഓർഗാനിസത്തിനെ ബിഗ് സൈസ്ഡ് ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രഡേറ്റേഴ്സിനെ കാണാൻ പറ്റുകയും അവരതിനെ തിന്നു പോവുകയും ചെയ്യും സോ ഓൺലി ഇത് സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോത്ത് വിൽ ബി ഫേവേർഡ് ഹിയർ നേച്ചർ ഈസ് ഫേവറിംഗ് ദ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ഓർഗാനിസം ഹിയർ അല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടുവേർഡ് ദ റൈറ്റ് അതായത് വളരെ വലിയ ഓർഗാനിസത്തിന് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വളരെ ചെറിയ ഓർഗാനിസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം സൈസ് ഓർഗാനിസത്തിനും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കാം വലിയ ഓർഗാനിസത്തിനെ പിടിച്ചു തന്നെ പ്രഡേറ്റേഴ്സിനെ പേടിയായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയം സൈസ് ഓർഗാനിസത്തിനെ വളരെ കുഞ്ഞ് ഓർഗാനിസത്തിനെ പിടിച്ചു തന്നും സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ മീഡിയം സൈസ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് സ്മോൾ സൈസ് ഓർഗാനിസം വിൽ ബി വിൽ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗാനിസത്തിനായിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്ഷണൽ സെലക്ഷൻ ും ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ അതായത് മീഡിയം സൈസ് ഓർഗാനിസം സർവൈവ് ചെയ്യില്ല ബട്ട് ബോത്ത് റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് എക്സ്ട്രീം എൻഡിലുള്ള പെരിഫറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഓർഗാനിസവും വലിയ ഓർഗാനിസവും സെലക്റ്റഡ് ആവും അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കാം സി ഹിയർ വളരെ ചെറിയ ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രഡേറ്റേഴ്സിന് കാണാനും കിട്ടില്ല വളരെ വലിയ ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രഡേറ്റേഴ്സിനെ പിടിക്കാൻ പേടിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും സർവൈവ് ചെയ്യാം മീഡിയം സൈസ് ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ഒരു പേടിയും കൂടാതെ നന്നായി കാണാനും കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി തിന്നുകയും ചെയ്യും സോ ഹിയോ ദ സെലക്ഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് ദ എക്സ്ട്രീം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹഡി വെൻബർഗ് ഇക്കിൽവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ജനറ്റിക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു പോകണം കേട്ടോ നമ്മൾ ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ അതായത് എവല്യൂഷനെ ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയാം അതായത് എർത്ത് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ എങ്ങനെയാണ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഫോം ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് ഫോർ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ലൈഫ് വാസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഓൺ എർത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസും അമിനോ ആസിഡ്സും അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോമിംഗ് ഫ്രം ദ ഇൻ ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫോർ മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രം ദയർ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ പോളി സാക്രൈഡ് ലൈക്ക് പോളിമർ ഓഫ് ദീസ് ഓൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് പോളി സാക്രൈഡ് പ്രോട്ടീൻ അങ്ങനത്ത
or they started replicating the RNA molecule or the genetic that RNA molecule it act as a genetic material the namakku kaana kaiyu that is nothing but the first cell our first cell ina namala protocell nanu represent cheyina first cell ina protocell nanu namala represent cheyina in reproduction capacity then again after 1 billion uh, years the first uh, uh, prokaryotic cell was formed first form cheda prokaryotic cell ennu parayana anaerobic chemo heterotrophic organisms aanu then after that chemo autotrophic organisms form cheyidu then after that uh, um, uh, the photosynthetic anaerobic photosynthetic organisms form cheyidu then after that an aerobic photosynthetic organisms form cheyidu ee aerobic photosynthetic organisms some of them they started releasing oxygen avare oxygen release cheyan thodangi ee oxygen release cheyidu release cheyam adu pole light reaction la photosynthesis la water split cheyidu solar energy vechu water split cheyidittana ee parayna oxygen release cheyidu thodangiyathu innu nammal kaanuna photosynthetic activity അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ ഓക്സിജൻ എവല്യൂഷൻ നടക്കുന്ന വാട്ടറിൽ നിന്നാണല്ലോ അതേ സെയിം സിസ്റ്റം ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫോമിംഗ് ഫ്രം ദ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ബാക്ടീരിയ ലൈക് സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് ഓൾ അത് അങ്ങനെ സ്ലോലി സിംഗിൾ സെൽ ഓർഗാനിസം മൾട്ടി സെല്ലാർ ലൈഫ് ഫോമിലേക്ക് മാറി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് യു കാരോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ഫോം ചെയ്തു കേട്ടോ അതായത് സിംഗിൾ സെല്ലാർ ട്രോട്ടിസ്റ്റ പോലത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ഫോം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൾട്ടി സെല്ലാർ ലൈഫ് ഫോംസ് ഉണ്ടായത് ഏകദേശം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തു അതേപോലെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് വി കുഡ് സി ജൂലിയസ് ഫിഷസ് ജൂലിയസ് ഫിഷസ് ഏകദേശം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് ബിലീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ സീ വീഡ്സ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ത്രീ ട്വന്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഇഗോ സീ വീഡ്സ് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഓഷ്യനിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ അത് ത്രീ ട്വന്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇവോൾവ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ലാൻഡിൽ ഇൻവൈഡ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ആനിമൽ അല്ല പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അത് ലാൻഡിൽ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആനിമൽസ് ലാൻഡിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അതേപോലെ ഫിഷ് വിത്ത് സ്റ്റൗട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഫിൻസ് അത് വാട്ടറിലും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഓർഗാനിസം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇവോൾവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചെയ്യുന്നതാന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അത് ഇന്ന് ഇല്ല തരം അത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്ത്തില് തേർട്ടി എയ്ത്തില് എ ഫിഷ് കോട്ട് ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അത് സീലോ സാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഷ് എന്നെ പിടിച്ചു അത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് ആംഫീബിയൻസ് അതായത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ആ ഓർഗാനിസം ലോബ് ഫിൻ സ്മോൾ പോലത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് അതും ചത്തുപോയി കേട്ടോ അത് എക്സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിപ്പോയി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫിഷിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലോബ് ഫിൻ ആണ് പിന്നീട് ഫസ്റ്റ് ആംഫീബിയൻ ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് അതായത് കരയിലും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ പാത്രമുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒന്നും സ്പെസിമൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു പരിധി ഉണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് കേട്ടോ എന്നാലും ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ ഡേ ഫ്രോഗൻ സലമാണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റെപ്റ്റൈൽസ് ആംഫീബിയൻസ് ഇന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തു അത് ആ റെപ്റ്റൈൽസിന് തിക് ഷെല്ലുള്ള എഗ് ഉണ്ട് അതായത് ക്ലീഡോയ് കേക്ക് ഉണ്ട് ആംഫീബിയൻസിന് ക്ലീഡോയ് കേക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വാട്ടർ മീഡിയം അതിൻ്റെ സർവൈവലിന് കമ്പൽസറി ആണെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് ഈ റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ കേസിൽ അതിന് ഡിസിക്കേഷൻ അതായത് അതിന്റെ എഗ്ഗിന് ഡിസിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സംഭവിക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വാട്ടർ മീഡിയം വേണ്ട ഈ എഗ് ഹാച്ച് ഔട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലീഡോയി കെഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ടർട്ടൈൽസും ടോർട്ടോയിസും ക്രോക്കോഡൈൽസും ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന റെപ്റ്റൈൽസ് വർഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് കുറേ റെപ്റ്റൈൽസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് ഓർ സോ റെപ്റ്റൈൽസ് ആയിരുന്നു ലാൻഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എർത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ഇനി ആ കാലത്ത് ജയൻ ഫോൺസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് കണ്ട ആ ജയൻ ഫോൺസ് അതായത് വലിയ വലിയ ടെറിഡോഫൈറ്റ് അതെല്ലാം
സ്പെഷ്യലി ഡൈനോസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും ബിഗ്ഗായിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഡൈനോസർ എന്ന് പറയുന്നത് തൈറാനോസോറസ് റെക്സ് ആണ് അത് ട്വൻറ്റി ഫീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് ഫിയർസം ഡാഗർ ലൈക്ക് ടീത്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഓർഗാനൈസ് ആയിരുന്നു ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മില്യൺ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഈ ഡൈനോസേഴ്സ് എർത്തിൽ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് എർത്തിൽ നിന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആയി അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് അവ ഇല്ലാതാക്കിയതാണെന്നും അതേപോലെ കുറെ എണ്ണം അത് ബേർഡ്സ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നുമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ നടുവിലായിരിക്കാം അതിന്റെ ട്രൂത്ത് ഓക്കെ ഇനി ചില റെപ്റ്റൈൽസ് ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരുപാട് റെപ്റ്റൈൽസിന് നമുക്ക് സ്മോൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ റെപ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫസ്റ്റ് മാമൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഷ്രൂസ് ആണ് ഷ്രൂ എന്ന് പറയുന്ന മാമലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫോസിലാണ് ഏറ്റവും സ്മോൾ സൈസ് ആയിട്ടുള്ള മാമല് ഓക്കെ ഇത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ മാമൽസ് വിവി പാരസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അൺബോണിനെ അതായത് അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ അതിന്റെ മദറിന്റെ ബോഡിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താണ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ ബോഡിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് മാമറി ഗ്ലാൻസ് ഈ കുഞ്ഞിനെ നരീക്ഷ ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ മാമൽസ് വന്നിട്ട് കൂടുതൽ ഇന്റലിജൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഡേഞ്ചേഴ്സിനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ അതിന് അതിന് പുറം ലോകത്തെ സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് റെപ്റ്റൈൽസ് ലാൻഡിൽ ഇൻവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റെപ്റ്റൈൽസ് ലാൻഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ചെയ്യപ്പെട്ട ഓർഗാനിസം മാമൽസ് ആണ് കേട്ടോ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ മാമൽസ് ലൈക്ക് ഹോ മാമൽസ് റിസംബ്ലിങ് ലൈക്ക് ഹോൾസ് ഹിപ്പോ പൊട്ടാമസ് ബിയർ റാബിറ്റ് എക്സെട്ര ദീസ് വെയർ ലീവ്ഡ് അത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് സൗത്ത് അമേരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കയും ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ദീസ് ആനിമൽസ് വെയർ ഓവർ റിഡൻ ബൈ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഫോൺ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഫോണയുടെ കൂടെ ഫോണ കൊണ്ട് അത് ഓവർ ഓവർ റിഡൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സെയിം കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് പൗച്ച്ഡ് മാമൽസ് കൂടുതൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് മാമൽസ് മാമൽസും ഈ മാർസൂപ്പിയൽസ് തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഒഴിവായി കാരണം എന്താ ആ മാമൽസ് കുറെ മാമൽസിനെ ഓവർ റിട്ടൺ ചെയ്തു അല്ലെ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഫോണാ വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന മാർസൂപ്പിയൽസ് കുറെ സ്പ്രെഡായി വളരാൻ തുടങ്ങി നൗ ചില മാമൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടറിൽ കടന്നാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വെയിൽ ഡോൾഫിൻ സീൽ സീ കൗ ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഹോഴ്സിൻ്റെയും എലഫൻറ്റിൻ്റെയും ഡോഗിൻ്റെ ഒക്കെ എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എവല്യൂഷണറി സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന മാൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ആണ് വിത്ത് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ആൻഡ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് എന്താണ് സ്കെച്ച് ഓഫ് ദ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് എവല്യൂഷണറി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ എവല്യൂഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഹിയർ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ സി ഇത് റെപ്റ്റൈൽസ് റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സി ഏർലി റെപ്റ്റൈൽസ് ഏർലി റെപ്റ്റൈൽസ് എന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെഗോസോറസും ബ്ലാക്കിയോസോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത് സ്റ്റെഗോസോറസും ഈ ഏർലി റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് ആദ്യം ഇവോൾവ് ചെയ്ത ബ്ലാക്കിയോസോറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാനിസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏർലി റെപ്റ്റൈൽസ് എന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണ് സ്റ്റെഗോസോറസ് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഹാബിറ്റാറ്റും ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറും അനുസരിച്ചാണ് ഈ ബ്രാഞ്ചിങ് ഡിസൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ആയിപ്പോയി ഒരു ബ്രാഞ്ച് ബ്രാക്കിയോസോറസും ഒരു ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റെഗോസോറസും ഈ സ്റ്റെഗോസോറസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹെർബിവോർ ആണ് കേട്ടോ ഈ ബ്രാക്കിയോസോർ വീണ്ടും ദാറ്റ് വാസ് ഇവോൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഏർലി ജുറാസിക് പീരീഡ് ഏർലി ജുറാസിക് പീരീഡിലാണ് ഏർലി റെപ്റ്റൈൽ വന്നിട്ട് ബ്രാക്കിയോസോറസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ആയത് അതേപോലെ ലേറ്റ് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡിൽ ഈ ബ്രാക്കിയോസോറസ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ തൈറാനോസോറസ് റെക്സ് ആയിട്ട് മാറി അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹെർബിവോർ ആണ് അതേപോലെ വി ക്യാൻ സി ഈ ഏർലി റെപ്റ്റൈൽ ജുറാസിക് പീരീഡിൽ സ്റ്റെഗോസോറസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ആയി ഈ സ്റ്റെഗോസോറസ്
തോൽവി ഇതാണ് ഏർലി റെപ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് അതേപോലെ ടെറാനോഡൻ ടെറാനോഡൻ ഏർലി ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഈ ടെറാനോഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെറാനോഡൻ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് റെപ്റ്റൈലാണ് ഫ്ലൈയിങ് റെപ്റ്റൈലാണ് അതിൻ്റെ ചിറകിനൊക്കെ വളരെ നീളമൊക്കെ കൂടുതലാണ് മീറ്റർ കണക്കിന് നീളമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ടെറാനോഡൻ്റെ ചിറകിന് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓർഗാനിസ് ആണ് ഫ്ലൈയിങ് റെപ്റ്റൈലാണ് ടെറാനോഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരുന്നുള്ള കേട്ടോ ടെറാനോഡൻ ഈസ് എ ഫ്ലൈയിങ് റെപ്റ്റൈൽ ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിന്റെ എവല്യൂഷൻ നോക്കാം സി ഹിയർ ഡ്യൂറിംഗ് ഓർഡോവിഷൻ പീരീഡ് ഓർഡോവിഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഇയേഴ്സിന് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് ക്ലോറോഫൈറ്റ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തു ഈ ക്ലോറോഫൈറ്റ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് മറൈൻ ആൽഗെ പോലത്തെ ഓർഗാനിസംസ് ഫോം ചെയ്തത് ഈ ക്ലോറോഫൈറ്റ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരത്തിലൊരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്ലോറോഫൈറ്റ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ബ്രയോഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി ഡ്യൂറിംഗ് ദ കാർബോണിഫറസ് പീരീഡ് കാർബോണിഫറസ് പീരീഡിൽ ബ്രയോഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി അതേപോലെ ഇത് ട്രക്കിയോഫൈറ്റ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി അതായത് വാസ്കുലാർ പ്ലാന്റ്സ് ആയിട്ടും ഇവോൾവ് ചെയ്തു അതും ഈ പറയുന്ന ഓർഡോവിഷൻ പീരീഡിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ട്രക്കിയോഫൈറ്റ് ഫൈറ്റ് ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് സോസ്റ്ററോഫില്ലം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സോസ്റ്ററോഫില്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം വാസ്കുലാർ ലാൻഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് സോസ്റ്ററോഫില്ലം എന്ന് പറയുന്ന വാസ്കുലാർ ലാൻഡ് പ്ലാന്റ് ആണ് ദറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ ടെറിഡോഫൈറ്റ് അതേപോലെ ദറ്റ് ദറ്റ് ഒക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഏർലി സിലൂറിയൻ പീരീഡ് സിലൂറിയൻ പീരീഡിന്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് സോസ്റ്ററോഫില്ലം ഉണ്ടായത് ദെൻ വി ക്യാൻ സി സോസ്റ്ററോഫില്ലം ഇറ്റ് വാസ് ഇവോൾഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അർബോറസൺ ലൈക്കോപോൾ അതും ഒരു ടെറിഡോഫൈറ്റ് ആണ് ഡ്യൂറിംഗ് പെർമിയൻ പീരീഡ് പെർമിയൻ പീരീഡിൽ അത് അർബോറസൺ ലൈക്കോപോൾ ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഡ്യൂറിംഗ് ജുറാസിക് പീരീഡ് ഇറ്റ് ബിക്കേം ആസ് ഹെർബേഷ്യസ് ലൈക്കോപോൾ ഹെർബേഷ്യസ് ലൈക്കോപോൾ ആയിട്ട് മാറി ഈ പറയുന്ന അർബോറസൻ ലൈക്കോപോൾ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ this tracheophyte ancestors rhinia type plants ait mari in the boundary of this ordovician and silurian period silurian period like enter ina kalagattathile ee tracheophyte ancestors rhinia type plants ait mari rhinia type plants just next evolution nadanittu xylophyte nait mari in the beginning of devonian period devonian period inde beginning il adu xylophyte xylophyte nait mari ee xylophyte ne nanu baakiyulla ും ജിംനോസ്പമും ആൻജിയോസ്പമും ഇവോൾവ് ചെയ്തത് നമുക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് സി ഹിയർ ഫ്രം ദ സൈലോഫൈറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡ് ദ സ്പീനോപ്സിഡ് ഓർ ഹോൾസ്റ്റൈൽ വെയർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഹോൾസ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീനോപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൈലോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് ജുറാസിക് പീരീഡിൽ ഫേൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഫേൺ ദ ജയൻ ഫോൺസ് വെയർ ഫോംഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ജുറാസിക് പീരീഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ കോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ സൈലോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡിലെ ഗിങ്കോ എന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തു ഗിങ്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിംനോസ്പമാണ് അതേപോലെ സൈലോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് ജുറാസിക് പീരീഡിൽ കോണിഫേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തു അപ്പൊ ചിംനോസ്പമിൽ ആദ്യം ഫോം ചെയ്തത് ഏതാണ് കോണിഫേഴ്സും സൈക്കാഡ്സും ആണ് കേട്ടോ കോണിഫോഴ്സ് കോണിഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പൈൻ പൈൻ മരങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് ഫോം ചെയ്ത് ജുറാസിക് പീരീഡിലാണ് അതുപോലെ സൈലോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്യൂറിംഗ് ക്രെറ്റേഷ്യസ് പീരീഡ് ക്രെറ്റേഷ്യ ഗിങ്കോന്റെ ഫോമേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നെറ്റൈൽസ് ഫോം ചെയ്തു ഈ നെറ്റൈലും നെറ്റൈലാണ് ആൻജിയോസ്പോമിലേക്ക് ജിംനോസ്പോമിന്റെ കണക്ഷൻ കേട്ടോ ആൻജി ജിംനോസ്പോമ ആൻജിയോസ്പോമായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ കുറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന അതിന്റെ മിഡിലിൽ കാണുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസ ഒരു പ്ലാന്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് നെറ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സൈലോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡിവോണിയൻ പീരീഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോ ജിംനോസ്പോം അതായത് ജിംനോസ്പോം ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ഹെട്രോസ്പോറസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റിന്റെ എവല്യൂഷൻ നടന്നു ഡിവോണിയൻ പീരീഡിൽ അവിടുന്ന് സീഡ് ഫേൺസ് ഉണ്ടായി അതായത് ഹെട്രോസ്പോറസ് ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടുന്ന് സീഡ് ഫേൺസ് ഹെട്രോസ്പോർസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നു കാർബോണിഫറസ് പീരീഡിൽ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്രം ദീസ് ടു ദ സൈക്കാഡ്സ് ആൻഡ് ഡൈക്കോട്ടിലിഡിനസ് ആൻഡ് മോണോകോട്ടിലിഡിനസ് ആൻജിയോസ്പോം ഡെവലപ്ഡ് സീഡ് ഫേൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജുറാസിക് പീരീഡിൽ സൈക്കാഡ്സ് ഉണ്ടായത് സൈക്കസ് അതൊരു ലിവിംഗ് ഫോസിലാണ് സൈക്കാഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
during Carboniferous period. We can see the early reptile in Nilia, the extinct type. That has undergone evolution in two forms. That is synapsidum, sauropsidum. Synapsid and sauropsid in an end group item branches item. This is the synapsid pelicosous item during the Permian period. Permian period is the pelicosous item evolved. Then after that, this pelicosous therapsid site evolved during the Jurassic period. A Triassic period and Jurassic period are the therapsid item evolved. This therapsid is mammalite evolved. This therapsid is mammalite evolved. Now we can see this early reptile. It was evolved in the form of sauropsid. This is sauropsid item evolved. This is sauropsid. This is the branching of the Korean branches. This is sauropsidine. This is thicodons. This is the pallical joint socket. This is the thicodons. This is the thicodons. This is the extinct type. Then after that, from here, the next dinosaurs were formed. Dinosaurs is the extinct type. The extinct type is the same. This is the extinct type. This is the Cretaceous period. This is the tertiary period. This is the Cenozoic period. This is the tertiary period. This is the tertiary period. The dinosaurs are complete and extinct type. So, the thicodons are the dinosaurs. That is why the thicodons are the evolution of the birds. The thicodons are the evolution of the crocodiles. Then we can see the sauropsid. It has undergone evolution in the form of turtles. Turtles are the same. That is why the lizard is developed. The tortoise is the same. That is why the snake is evolved. This is the evolutionary history. History of the vertebrate through the geological period. Geological period is evolutionary history. That is the vertebrate and the evolutionary history. Okay, so this is also important. This is the choice of the therapsid mammals. The ancestor is the therapsid. If you have a question, you can ask me to 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 ask me. अधे बोले प्लांट्स इन्दे एंसेस्ट्रल हिस्ट्री अधराता अंजियोस फॉर्म बोले मोनोकोटिलिडिन एस मोनोकोटिलिडिन डे एवोल्यूशन हम अध बोले ने डाइकोटिलिडिन डे एवोल्यूशन हम अध डिफरेंट पीरियड लायना मोनोकोटा ना आसान हो डाय द डाइकोट आदि आना इंडाय द ओके Evolution and origin of human being. Ini human being itu originum evolution ada. Nampol pelikin na. Egal desem pada nanti million warganegara kumpa primate pola te organisms like dryopithecus, ramapithecus, macam existing. Adri ada dryopithecus, apes ni pola, ramapithecus, korcung ode human being ni nature kahani kena primate sahir no. Adi pola, cila korcung fossils, man like bones ni fossils, Ethiopia ni, Tanzania ni, kan dulu jo. Adi reveal ni ni entah ni cila hominid feature all organisms ini pada itu three to four million years back eastern Africa le nada ni iru no enana, abade abade jiwi ciri no enana, hominid features abade indah iru no enana believe je apa dina, abade fossil record answer cia abade naal feature height um, adu bala ni abade upright height nada kan organism sa iru no. Adakah ini 2 million years ago Australopithecines Eastern African East African grassland ini, grassland ini jiwi ciri nona la fossil evidence gitu. Ini, ini tu evidence kahani kita dah nanti cila. They show, they they hunted with the stones and weapons, but they ate fruit. Abu weapons and stone stone weapon aku baca tu abu hunti itu, nona pasal abu kari cip kari kita food tu nampar ini fruit ni ayer nno. Ini Australopithecines ini fossil gitu nanti open dengan korai bonds. Was different. That is a different characteristic feature. That is the bones of the first human like being, hominid nature, homo habilis in the fossil. That is the brain capacity 650 to 800 cc. That is probably caves. That is the caves. That is the complete erect post. That is the first man who made the stone weapon for hunting. Animals, animals na hunti ya, mendi itu stone weapon ni dah kaya first organism tu baru ini tu, ini baru ini group aana, ini tu visusi ke perlu homo habilis aana. Ini brain capacity 650 to 800 aana. Awer em ini baru ini boleh meet tin 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 ni lahir nu, ini aana visusi ke perlu naya itu. Ini jauh ini 1891 ni le discover ini tu fossil se aana next stage. Ada na homo erectus nu baru ini. Egresham 1.5 million years back, ilai years back aana beri jiwi ciri nada. 
ഹോമോ ഇറക്ടസിന്റെ ബ്രെയിനിന് കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണ് ബ്രെയിനിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോമോ ഇറക്ടസ് പ്രോബ്ലി ദ എയ്റ്റ് മീറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നിയാട്ടർ താൽ മാൻ വിത്ത് ബ്രെയിൻ സൈസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സി സി അവര് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിൽ വൺ ലാക്ക് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഫ്രം ദ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോ ഇറക്ടസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിയാട്ടർ താൽ മാൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്ന വൺ ലാക്ക് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അതേപോലെ ദേ യൂസ്ഡ് ഹൈറ്റ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദയർ ബോഡി അവരുടെ ബോഡി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്താണ് യൂസ് ദ ഹൈഡ് അതായത് അവർ ബോഡി മറച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ അവരുടെ ഡെഡ് ബോഡി ബറി ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് റൈസ് ചെയ്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് എന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടിനെൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത് അത് ഓരോ കോണ്ടിനെൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ഓരോ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഓരോ റേസസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തു നമുക്കറിയാലോ ബ്ലാക്ക് പീപ്പിൾ അതുപോലെ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ റേസസ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ വേറെ സ്പീഷീസ് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതൊരു മോണോടൈപ്പിക് സ്പീഷീസ് ആണ് അതേപോലെ ഡ്യൂറിംഗ് ഐസ് ഏജ് ബിറ്റ്വീൻ സെവന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയർ ഇയർ എഗോ മോഡേൺ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് വെയർ ഇവോൾഡ് അതുപോലെ ഈ മോഡേൺ ഹോമോസാപ്പിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് കെ വാർട്ടും അതുപോലെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് കെ വാർട്ട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഏകദേശം എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് മുമ്പാണ് അതേപോലെ കെ പെയിന്റിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ കേവ് പെയിന്റിങ്ങിനൊക്കെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ഭിംബേക്ക റോക്ക് ഷെൽട്ടർ ഇൻ റീസൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ് അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കേവ് പെയിന്റിങ് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഒക്കെ വന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഈ ഇന്ന് കാണുന്ന റെസ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് ഹാപ്പനീസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ സിവിലൈസേഷൻ ഒക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ചാപ്റ്റർ എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാരണം എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എവല്യൂഷണറി ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നിന്നാലും നമ്മൾ പഠിച്ചു തീരില്ല സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി സ്റ്റഡി ദിസ് ബൈ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൻ ദൻ സെയർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓർത്തിരുന്ന ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള 